دنده داتف مشال استفا پا پاکستان که افغان سفیر لخبل دنده استفا کرده د نظام الدین قیصری قضیه په تړاو د پلاوی موندنې د پلاوی غړي وایي د قیصری د نیولو لپاره د محکمې حکم نه و اگه قیصری بد بود گرفتین چرا ایلا کردین و بد چرا و پشت شو آمدین ایر ما میفهمیم ایر ما میفهمیم ما آمدیم بخاطر پیدا کردن حقیقت موضوع او په ایران که د اوکراینه یالوات که دوش شلو په تراو نریوال نیوک او پراخ کورنی لاریونونه لاریون والوی د ایران پوزی مشان باید د استر تیر وطن لکبل لخبلو دندو لاس پسر شید سلام د شپږو بجو خبري ټول ګته خراب لاست نن یک شان باد در لسه و تن ویوم هجر المریس کال د مرغومي دوه ویشتم او د 2016 میلادي کال د جنوري 12 سمنه ټلا د هم بشپړ خبرونه ویاند سید ادریس سادات په پاکستان کې د افغانستان سفیر راتف مشال لخپل دند استعفا کړي یوی سرچینه له نوم خودنه پرته کابل نیوز ته ویل شاتف مشال خپل استعفا پانه ولس مشر غنی ته سپارلی ولس مشر هم منظور کرده ده ویل کیږي مشال د خپل استعفا ایلات په بهر کې د لوړ زکړو بشپړول خو دلې خو ویل کیږي چې نو موړی ته د ډیورن کرښې په تړاو له څرګندونو وروسته یو لړ ستونزې پیدا شوې وې او د حکومت له داخل نه هم ورسره همکاري نه کېدله په پاکستان کې د افغانستان سفیر شکر الله عاطف چې په دې وروستیو کې یې له پاکستاني چارواکو سره پر ډیورن کرخه د اغزن تار پر غزولو او په پیښور کې د افغان مارکیټ د ملکیت پر سر اړیکې ترینګلې شوې وې د سفارت له دندې استعفا کړې ده یوې سرچینې له نوم خودنې پرته کابل نیوز ته وویل چې عاطف مشال خپله استعفا پاڼه ولسمشر غني ته سپارلې او ولسمشر هم د نوموړي استعفا منظور کړې ده عاطف مشال په استفا پانه کې د خپل استفا ایلات په بهر کې د خپلو لوړ زدکړو بشپړول ګڼلی خو ویل کیږي په پیښور کې د افغان مارکیټ د ملکیت پر سر د راپورته شوي جنجال او پر ډیورن کرخه د پاکستان لخوا د اغزن تار غزولو په تړاو د مخالفو او پر لپسې ټویټونو له امله د نوموړي او پاکستاني چارواکو اړیکې ترینګلې شوې وې او د افغان حکومت په داخل کې هم ملاتړ نه کېده مشال پر ډیورن کرخه د اغزن تار د غزیدو په غبرګون کې پر خپل فیسبوک پاڼه او ټویټر اکاونټ ولیکل چې دغه کرخه او موانع هیڅکله د دې جغرافیا واقعیت نشي بدلولی د ډیورن په کرخه د اغزن تار له لګولو سره موږ په اساس کې مخالف یو او دا مطلق یو طرفه عمل دی داسې تارونه او موانع کله هم د دې جغرافیې حقیقت نشي بدلولی عاطف مشال دغه څرګندونو وروسته د پاکستان د استخباراتو او پوځ مرکز ته وغوښتل شو او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې وویل چې له نوموړي سره بد او د ډیپلوماټیکو اصولو خلاف چلند شوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له سفیر سره بد چلند رد کړ خو وروسته د دغه هېواد د استخباراتو رئیس جنرال فیض حمید کابل ته راغی او له افغان چارواکو سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړې بلخ ته د ولسي جرګې استول شوی پلاوی وایي د حکومت لخوا د نظام الدین قیصوري د نیولو تصمیم حقوقي نه بلکې سیاسي موضوع وه یاد پلاوی په مزار شریف کې له ترکتبار او قومي مشرانو سره په لیدنه کې وایي امنیتي مسولین او د قیصوري د نیولو حکم نه درلود او د هغه پر کور عملیات د ځمکو د مافیایي کړیو په خوښه شوي دي په مزار شریف کې د ترکتبار او قومي مشران وایي نظام الدین قیصوري هلته د ځمکې د غصب پر سر له طوفان نومي کس سره چې په دې ولایت کې حکومتي ملاتړ هم له سره لري دعوا درلوده چې په جریان کې امنیتي ځواکونو پر وړاندې عملیات وکړل کابل نیوز ته یوې سرچینې وویل نظام الدین قیصوري همدا اوس په بلخ کې دی او حکومت ورسره د جوړ جوړي هڅې روانې کړې دي په مزار شریف کې د نظام الدین قیصاري پر کور د افغان ځواکونو له عملیاتو او شپږو کسانو له وژل کېدو وروسته اوس د یو پلاوي څېړنې ښيي چې دغه عملیات په بلخ کې د ځمکو د مافیایي کړیو په غوښتنه ترسره شوي دي د ولسي جرګې یو پلاوی چې د دې موضوع د څېړنې لپاره بلخ ته تللی وایي د قیصاري د نیولو پرېکړه حقوقي نه بلکې یوه سیاسي موضوع وه او حکومت یې د نیولو لپاره هیڅ قانوني دلیل نه درلوده 
اگر قوای یعوایی ما داریم میتونیم قوای یعوایی را ما بریم سر دشمنای مردم افغانستان استفاده کنیم نه یک کسی مجرم است سیر بسیار به سادگی شما گرفته میتونین یک بار قیصاری را بردین و بسیار به عزتی چندین ما بندی کردین بعد دوباره آوردین قیصاری را با دوباره ایلا کردین اگر قیصاری بد بود گرفتین چرا ایلا کردین و بعد چرا با پشش آمدین ای ما میفهمیم ای ما میفهمیم ما آمدیم به خاطر پیدا کردن حقیقت موضوع په مزار شریف کې د ترک تبران و قومی مشران وای چې نظام الدین قیصری حالت د زمکو د غص پر سر ل طوفان نو میکسره چې په بلخ کې لپرا حکومتیم لا تړه برخمن دی داوا درلودا او د دا دې داوا په جریان کې امنیتي ځواکونو د هغه پر وړاندې عملیات وکړل دوی وای سر لدی چې غوښتل یې تر عملیات وړاندې موضوع د خبر له لارې حل کړي خو د بلخ ولاتي دار ټینګار د لو چې بعد عملیات تر سره شي اونجا به نام توفان کماندان او به خاطر از که اونجا حق میگیریب از مردم باج میگیریب او گرفته نتانست او که از مخالف شد آمد آرمو نباشه ایرا میفهمین که ورده ملی یا پولیس مردمی حق حضیر داره که از همو حریم خودش از همو ولسواری خودش مایت بکنه اوغوی وای د قیصاری پر کور د عملیات پر محال ټول نیول شوی کسان به ګناه دی او وای اوس چې ثابت شو د عملیات غیر قانونی و نو باید حکومت په دې تړاو وضاحت ورکړي او د زیانمنو کسانو مالی خسر جبران کړي بازی وقت کې ناره گرفتند خو من صاحب امنیه بلخ د تمام رسانه ها گفت که کسایی که دسیت شدن قاتلین دوزدان و قطعی طریقان بدن لطفا قمنده صاحب امنیه بلخ همو ورسه قاتلینه همو چل دو نفری که دو ساعت چل ساعت غیر قانونی تحت نظارت قرار داشتن هر کس به قتل رساندن مقتول خانواده مقتول با اسناد ثبوتی و شاهدیش لطفا حاضر کنه اینجا به عنوان یاغی و باغی عکس ما را گرفتن سلاح را در پیش ما چیندن شاید شما هم دیده باشین مشت دست ما بسته کردی اکس های ما را در فیسبوک کشیدن از آن جایی که هویداز در قسمت حمله بالای منزل مسکنی نظام بدین قیصاری هیچ حکمی از طرف محکمه با صلاحیت صادر نگردیده و متاسفانه مسئولین ولایت بل خلاف قانون این حمله را انجام دادند باید مسئولین مربوط بر طرف و در ایوازشان افراد صادق و وفادار به مردم و وطن گماشته شوند که چه هم حکمت تر دا محالا پا دی تر آوچه ندی ویلی خو کابل نیوز تا ایوی سرچی نیول چه نظام و دین قیصاری هم دا ووز دا مزار شریف پا کامال شانه سیمه که پی وکور که دا یو حکمت ور سره دا جور جاری حد سی پیل کردی دا هرات لشندان ولسفالیس خد امریکایی زوکون و تل باید پا دی ولایت که دا نام نیول عمل نشی په هرات ولایت کې امریکایی قرارګاه او مرکزونو څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو تر سرګندونو وروسته د بلې شورا غړي وایي له پوځي مرکزونو څخه د بهرنۍ ځواکونو وتل باید مسولانه وي او د هغوی تر خروج وروسته باید هغه سیمې د دایش په شمول د نورو ترهګرو ډلو پر مرکز بدل نشي په ورته محال د چارو شنون کې وایي په هرات ولایت کې د انصاریه دارالعلوم امام وروسته افراطي څرګندونې او په شینډان کې د امریکایي ځواکونو هوایي برید تر شاه چې پکې د حکومت پلوي قماندان په شمول ملکی کسان وژل شول استخباراتی پلان موجود ده د هرات ولایت د شینډان له قرارګاهو څخه چې له ایران سره ګډه پوله لري د امریکایي ځواکونو د غیر مسولانه وطل او تر وتلو وروسته یې هلته د ممکنه نه امنیو په تړاو باندې اندېښنې ډېرې شوې دي د رپورټونو له مخې امریکایي ځواکونه د هرات ولایت له شینډنډ او نورو پوځي مراکزو څخه وځي او داسې اوازې دي چې ډېر ژر به خپل مرکزونه او قرارګاوې تخلیه کړي په ملي شورا کې د هرات د خلکو استازي وایي چې دوی افغانستان کې د بهرانیانو د حضور ملاتړې نه دي خو د هرات له شینډن قرارګاهو څخه د بهرانیانو وتل باید مسولانه وي او تر وتلو وروسته یې باید هغه سیمه نا امنه نشي کشورهای حامی ما باید هر قدمی که برمیدارن قدم های مسئولانه باشه در راستای حفظ امنیت و ثبات افغانستان باشه با همکاری و هماهنگی با حکومت افغانستان باشه خروج ما میخواییم ولی خروج مسئولانه بیرون شدن امریکایی از هر ولایت از افغانستان باید به گونه مسئولیت پذیر باشه به این معنا که نیروهای امنیتی و دفاعی او ولایت به او اندازه قابلیت های از نار که پاسخگوی مشکلات امنیتی در این ولایت باشند اگر قرار باشه که از ولایت یا از هر نقطه افغانستان اینها برایند با مشوره حکومت افغانستان و مسئولین سکتوری امنیتی افغانستان مسئولانه و معقولانه و بر مبنای مواقعیت های جامعه باید بیرون شوند 
د ولسي جرګې غړي وای چې امریکایان باید افغانستان له هرې سیمې څخه چې وزي باید د افغانستان له خلکو او حکومت سره پوره همغږي ولري له دې سره په ورته وخت کې شنون کې وای هرات کې د شرعي حدود جاری کولو په تړاو د انصاري دارالعلوم امام روستۍ سرګندونې او تر هغې وروسته شینډن کې د حکومت ملاتړې وسلوال ملا ننګیالي په شمول د ملکي خلکو هدف ګرځولو تر شا استخباراتي پلان دی داسې معلومېږي چې هلته تر کاسې لاندې نیم کاسه ده داسې معلومېږي چې سناریو بله ده دا چې څه ده ولې د شینډن هوایي ډګر د افغانستان ډېر لوی نظامي ځای دی د هرات له شینډنډ ولسوالۍ د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو سرګندونې او تر وتلو وروسته هلته د داعش په شمول د افراطي ډلو د حضور په اړه اندېښنې داسې مهال دي چې دغه ولایت له ایران سره اوږده پوله لري او دغه پېښه بې اغېزې نه بلل کېږي د ایران د قد ځواکونو د قومندان قاسم سلیمانی د وژلو مشوره کلونه وړاندې د بلاک واټر امنیتي کمپنۍ بنسټګر ایرک پرنس له ډونالډ ټرمپ سره شریکه کړې وه پرنس د دوه زره پنځلسم میلادي کال په یو یادښت کې د ډونالډ ټرمپ ټاکنیز ټیم ته لیکلي ول چې د سلیمانی ژوندي پاتې کېدل واشنګټن ته ستر شرم دی ځکه هغه په عراق او افغانستان کې وسله والو سره د مرستو له لارې زرګونه امریکایي سرتیري وژلي دي د بلاک واټر مؤسس اوس د دغو یادښتونو له افشا کېدو وروسته د خپل نظر ننګه کوي وایي هیله مند دی چې د افغانستان د جګړې عقلاني کېدو په اړه به هم د ده مشوره بالاخره ومنل شي ریکفرنس د ټرمپ حکومت ته مشوره ورکړې وه چې د افغانستان جګړه امنیتي کمپنۍ ته په قرار داد ورکړي هغه د افغانستان د جګړې اوسنۍ بڼه ناقصه ګڼي د امریکا لخوا د ایران د قد ځواکونو د قومندان قاسم سلیمانی د وژلو پلان وسنه یې نه دی د سی این این تلویزیون لخوا خپاره شوي اسناد ښيي چې د سلیمانی د وژلو نظریه او مشوره څلور کاله وړاندې د دوه زره پنځلسم کال سپتمبر کې د بلاک واټر امنیتي کمپنۍ بنسټګر ایرک پرنس د ډونالډ ټرمپ ټاکنیز ټیم ته ورکړې وه پرنس په یوه یادښت کې چې د ټرمپ د کمپاین تر مشره رسېدلی لیکلي چې د سلیمانی ژوندي پاتې کېدل امریکا ته شرم دی ځکه هغه عراق او افغانستان کې وسله والو سره د مرستو له لارې زرګونه امریکایي سرتیري وژلي همدا قدس دی چې عراق کې شیعه افراطیانو ته خورا خطرناک چاودېدونکي توکي د سړک غاړې ماینونه ورکول چې یې اف پی نومېږي ایرانیانو په عراق او افغانستان کې زرګونه امریکایان وژلي او ټپي کړي دي په دغې یادښت کې سلیمانی د هېټلر د یو مهم قومندان هاینریش هیملر سره پرتله او هغه ته د ایران د مذهبي مشر د ښي لاس خطاب شوی د بوش او اوباما پرې دارو هم له دې کبله تندې نیوکې شوې چې سلیمانی یې ژوندی پرې ښایي د بلاک واټر موسس اوس د دغو یادښتونو له افشا کېدو وروسته سی این این سره په تازه خبرو کې د خپلې نظریې ننګه کوي او وایي هیله مند چې ولسمشر ټرمپ به یې بالاخره د افغانستان د جګړې د عقلاني کېدو په اړه هم مشورې ومني په دوه زره او پنځلسم کال کې د سلیمانی د وژلو په اړه زما مشوره او دغه راز په دوه زره او اتلسم کال کې د افغانستان د جګړې د عقلاني کېدو په اړه زما پلان سم و ولسمشر پوهېږي چې د افغانستان د جګړې اوسنی موډل ناقص او نیمګړی دی هیله من یم چې په دې اړه هم د نورو مشورو ته غوږ کېږدي ایرک پرنس د افغانستان د جګړې اوسنۍ بڼه ناقصه ګڼي هغه د ټرمپ حکومت ته مشوره ورکړي چې د افغانستان جګړه امنیتي کمپنیو ته په قرارداد ورکړي او ویل کېږي په همدې موخه څو ځله افغانستان ته هم راغلی ویل کېږي پرنس د ټرمپ د ټاکنیز ټیم غیر رسمي سلاکار هم پاتې شوی او هغه سره یې پر افغانستان او عراق سربېره د سوریې روسیې او چین د پالیسۍ برخه کې هم نظریات شریکول د هغه خور تبسی دی اوز هم دا اوز دا ترام کابینه که دا تحصیلات و وزیره دا دا دیر لسوه و نوی مالی کال بودجه قطعه باید یا خپلواک پلاوه و تیری دا ولسی جرگه دا مالی و بودجه چارو کمی سن و چارون که بنسطون باید دا تیر دیر لسوه و نوی مالی کال بودجه دا قطعه سرغروانه باید یا خپلواک پلاوه پا جدی دول و تیری و دا سرغروانه پا صورت که دا عدلی و قضایی ارگانون اقدام مکری په ورته مهال دوی د افغانستان بانک څخه مالي وزارت ته د پنځلس میلیارد افغانیو انتقال مسله د پوښتنې وړ ګڼي او د دې بانک د حسابونو تر تفتیش د مخه د پیسو انتقال ناسم کار بولي ولسي جرګې د دیارلس سوه نوي مالي کال بودیجې قطعه کې د موجودو سرغړونو 
یو نویم کوډ ته له نورو کوډونو څخه د پیسو انتقال د بودیجې مصرف کې نه شفافیت او د ملي شورا له تصویب پرته د بودیجوي واحدونو رامنځته کولو په شمول اته مواردو له امله قطیرد او موضوع عدلی او قضایی ورګانونو ته راجع کړه څارونکي بنسټونه وایي د تیر دیالسه و نوي کال بودیجې قطیا کې موجودې سرغړونې باید د یو خپل واک پلاوي له لورې په جدي توګه وڅېړل شي او د سرغړونو اثبات په صورت کې د عدلي او قضایي ارګانونه متخلف کسان تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي هغه موارد چې په قطیا کې راغلي دي د دې اړتیا ده چې باید دا موارد په جدي توګه باندې وڅېړل شي باید د یو خپل واک پلاوي له دا باید وکتل شي چې واقعا دغه مصارف د قانون له مخې شوي دي او یا هم د قانون پر خلاف باندې شوي که چېرته دغه موارد د قانون په خلاف باندې شوي نو اړتیا ده چې بیا عدلي او قضایي ارګانونه په دې برخه کې اقدام وکړي او هغه کسان چې په دغه برخه کې بې غوري کړې ده یا د صلاحیت نه ناوړه ګټه پورته کړې ده هغوی باید د تعقیب لاندې ونیول شي د دیالس و و نوی کال بودیجی خطیع که در سرغروان و سربیر حکمت در افغانستان بانک چخه پینزل لس میلیارد افغانه مالی وزارت تا انتخال کردیدی. هغه چه چی در ملی شوراغری و چارون که بنسلتونه در قانون خلاف عمل بولی. در ولیسی جرگی در مالی و بودیجی چارو کمیسون زینی غری و چارون که بنسلتونه نیوازی در افغانستان بانک چخه مالی وزارت تا در پیسو انتخال در پختنی ور بولی. بلکې د یاد بانک د حساباتو تر تفتیش وړاندې چې څلور میاشتې په بر کې نیسي د پیسو انتقالول ناسم کار ګڼي کمیسیون مالی و بودجه به این موضوع پرداخت جلسات ما داشتیم و موضوع قرار به شد که تشریحات بیشتر به ما ارائه بکنن بس از دیدگاه ما بس است که مشکلات خود داره و قاعدتا از لحاظ حقوقی سوالاتی است که هنوز پاسخ برای ما ارائه نشد سرور میاشت ورست در دیره چه تفتیش تر سرشی او دی افغانستان بانک سابونه نهایی شی لحقا ورست که چیرتا دی افغانستان بانک پیسی زیادی دی او حقا موارد چه پا نویشتم ماده که پام که نیول شوی اغا تا پ بیا حکومت که وایشی چه په هغه صورت که چه پیسه پاتی وی د افغانستان بودجه ته پیسه انتقال کی اما لاغه نه مخ کې هر نو انتقالات غیر قانونی دی د افغانستان بانک څخه مالی وزارت ته د 15 میلیارد د افغانو انتقال په تړاو اندیښنې د سیمې حال دی چې ویل کیږي حکومت له افغانستان بانک څخه 10 میلیارد د افغانو نوري هم غوښتي دي د پښتون ژغورنې غورځنګ د خیبر پښتونخوا په بانو کې د زرګونو کسانو په ګډون ستره ولسي غونډه جوړه کړه د غونډې ته چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو منظور پښتین محسن داور او علی وزیر په شمول زرګونه کسان له مختلفو سیمو راغلي ول او د پاکستان له حکومت یې غوښتنه کړې وه له دوی سره کړې ژمنې عملي کړي د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي د پاکستان پر حکومت تور پورې کړې چې زرګونه پښتانه زلمیان بې ګناه نیولي خو تر دا محاله یې برخلیک نه دی روښانه غونډې ته پر لار را روانو کسانو د لار او بر یو افغان شعارونو په ورکولو سره ویل چې د پاکستان له حکومته د خپلو ورکو عزیزانو پوښتنه کوي د پښتون ژغورنې غورځنګ ستره ولسي غونډه چې د خیبر پښتونخوا په بلو کې جوړه شوې له لار او بر څخه زرګونه کسانو پکې حضور پیدا کړی دی خیبر پختون خواب بانو سیما که در پختون جگورن غرزنگ در غستر جلسه چه پکی در غرزنگ مشران و منظور پختون، علی وزیر، محسن داور او نورو برخه خیسته در خیبر پختون خواب در کورد کورد سخه بزرگون و کسان و گدون کرده او در پختون و در حقون و پتراوی خبری و کرده چه کم میتیمان پر کبرو ناش دی زار او در چا بچه پلرون و رک دی در چا زوانان و رک دی او پیغلو کپن پر سر تلیل دی و دانت نپیشیری پا دی غم کی شرکت کوم او داد پرستانه ایت پاک نخان شهید دو درسمند خان لندن از آخر سر کال مخی دا دارمان وی چی پرستانه سر یو سی که نی و که دی بیا با بخلق تو تماشی در باری که وی پرون می فبونو کشپا والا دیر کمپین پا مستی بالی روان دی دیر پا شر و شور بانی روان دی در لر و بر افغان خلق را غلی دی در جنوبی پرسون خواست را غلی دی در شمالی پرسون خواست را غلی دی در اسلام آباد در سواد در پنجا پس را غلی دی تول لر و بر افغان سر یو سوی دی تول یو قوات جور سوی دی در پرسون 
پاپوز مولین په مشری کې د منظور پښتون په مشری کې د علی وزیر د موسم داون په مشری کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په دې ستره ولسي غونډه کې برخوالو د پاکستان پر حکومت تور پورې کړ چې له دوی سره یې کړې پخوانی ژمنې نه دي عملي کړې او د پاکستان پر حکومت یې یو ځل بیا غږ وکړ چې نور دې د پښتنو وژل د هغوی د حقونو خورل او ځورول پرېدي دوی وایي چې د پاکستان حکومت د دې غورځنګ یو شمېر غړي وژلي نیولي او بندیان کړي یې ول چې مشهور یې د یاد غورځنګ د رهبرۍ غړي وړانګې لوڼې ورور ارمان لوڼې دی چې د پاکستان پولیسو له لوري څو میاشتې وړاندې ووژل شو په دې ناسته کې پر نړیواله ټولنه هم غږ وشو چې د یو لوی قوم غږ دې واورېدل شي او د هغه پاکستان مخه دې ونیول شي چې د نړیوالې ټولنې غړیتوب لري د ټوریزم جګړې دعوه کوي او د انسان پالنې چیغې وهي د بانو جلسې لپاره له شاوخوا درې او میاشتو راهیسې کمپاین روانو ځکه دا د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه ناسته ده چې له څه ځنډ وروسته جوړېږي د دې تر څنګ په افغانستان او ټوله نړۍ کې میشتو پښتنو په ټولنیزو رسنیو د پوستونو ویډیوګانو او بېلابېلو لارو سره دې ناستې ته کمپاین کې برخه اخیستې او هلته میشت پښتانه یې هڅولي چې دا تاریخي فرصت دې نه ضایع کوي ویل کېږي د دې غونډې لپاره له برې پښتونخوا هم خلک د ګډون پخوانی ولس مشر رامد کرزای لندن تا د سفر پر محل د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف پختنه ته هم ورغله ده رامد کرزای د لندن په روختون کې چې د افغانستان سفیر راود نواز شریف ورور شاه عباس شریف هم ورسره ول د نواز شریف د روغتیا پختنه وکړه د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د محل د درمل لپاره د لندن په یو روختون کې بستر دی مشوان و جرگه و افغان حکومت باید زانگرد زوکون و خپل سری عملیات بند کری. د مشوان و جرگه غرد و یک شنبه ورز عمومی غنده پترات که د زانگرد زوکون و رستو عملیات و پخبرگون که اول چه د سفریا و او سفر دوک تود عملیات و پلار که دیر وقت بگونا ملکی کسان و جلکی گی چه جر تر جره باید د مخنیبی لپاره یک دام بوشی. په ورته محال سناتوران د هرهرات ولایت په شندان ولسوالی که د نقد شپیتو کسان و جل کېدل غند یو زیاتوي چې قماندان ننګیالی د دولت ملاتړی و له هغه سره وژل شوي کسان ټول بی گناه دی زانګړ ځواکونو په تیرو دوه اونیو کې د کابل په ګډون په یو شمیر نورو ولایتونو کې د عامو خلکو په کورونو چاپې ووهلې او عملیات یې ترسره کړي چې په نتیجه کې ګڼو ملکي کسانو ته مرګ ژوب لا وختې ده د مشرانو جرګې غړي د ځانګړو ځواکونو وروستیو عملیاتو په ترسره کولو غبرګون ښيي او زیاتوي چې ډېری وخت د ځانګړو ځواکونو عملیات د ملکي تلفاتو لامل کېږي سناتوران وای چې افغان حکومت باید ژر تر ژر د ځانګړو ځواکونو خپل سر عملیات هم مخه ونیسي عملیات های قطعات سفر یک قطعاتی که مربوط به امنیت ملی می شوه و او قطعی که در جنوبی افغانستان متاسفانه در خوست و در پکتی ها بار بار تکرار شده این مسئله ما امیدوار هستیم که حکومت به صورت جدی در این رابطه تدابیر بگیره او غختن همو غدیم خارجان نداد تاس یواز در نظر حق لره در پدمان نه تاس در افغانستان پسر بانده معاملی کوی در بنگلو برد قبول ورن چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لاس وهنه ونه کړي او ټولې کړنې یې باید تر سلا مشورو محدودې وي په ورته محال د مشرانو جرګې غړي د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې پر یو ځای قمندان عملیات غندي او زیاتوي چې نوموړی د دولت ملاتړی و او له هغه سره وژل شوي کسان بې ګناه دي شینډن د پېښې چې د بدې وطن نه د دفاع په خاطر توپک راخیستی و او د دې نظام نه حمایت کاو یا سهوان یا قرضن ووژل شو شهیدان شو هغې کورنۍ ته اجر او زمونږ مربوطه کمیسیون نه دا موضوع هم تعقیب کړی دی د تعداد شست تن از هموطنان ما شهید و زخمي شدن که ای جای تاسف است که بخش کشفی و استخباراتی ما معلومات کافی ندارن و مردم بیگنار هدف قرار میدن د مشرانو جرګې غړي د هېواد روان بحراني وضعیت ته اندېښنې وړ بولي او له ټاکنیزو کمیسیونونو غواړي چې د روانو ستونزو د پای ته رسولو په هدف دې د ولسمشریزو ټاکنو پایلې اعلان کړي یې موږ غوښتنه دا ده چې د کنسایبانو شکایتونه سره د اورېدو په اساس ډېر په قاطعیت په ډېر جدیت سره په شفافه توګه دغه موضوع باید زر تر زره پروسه خلاص شي دغه موضوع جناب رئیس صاحب که چیرې تعقیب نیسي زه فکر کوم چې هم د سولې په مورد باندې ډېر منفي تاثیر لري د افغانستان د امنیت په اړه باندې او د بیکاري په مورد باندې
سناتوران د یکشنبې ورځې عمومي غونډې پر مهال په ایران کې د دیارلس افغانانو وژل کېدو په غبرګون کې له ایراني حکومت غوښتنه کوي چې د یادې پېښې په تړاو بخښنه وغواړي او د قربانیانو کورنیو ته غرامت ورکړي د هېواد په یو شمېر ولایتونو کې وروستۍ واوره د کلیو ولسوالیو لارې باندې کړې دي د کاپیسا پروان پنجشیر او یو شمېر نورو ولایتونو اوسېدونکي وایي د زیاتې واورې د ورښت له امله د ډېرې کلیو ولسوالیو لارې باندې شوي او خلک له حکومت مرسته غواړي یو شمېر ځایي خلک وایي د لویو او وړو لارو د بندېدو له امله ان خپل ناروغان په وخت روغتون ته نه شي رسولی. په ورته مهال په پروان ولایت کې د زیاتې واورې د ورېدو له امله د سالنګ لویه لار د لویو موټرونو پر مخ تړل شوې ده د کورنۍ خبرونو پر دوام بهرنۍ خبرونه هم تر لګزنډ وروسته وړاندې کېږي به هم خراغ لاست او دا هم څو بهرنۍ خبرونه د امریکا متحده ایالتونو حکومت په دې هېواد کې پر پوځي زده کړو یو شمېر بوخت سعودي پوځیان له خپلې خاورې باسي د رپورټونو له مخې د همګړۍ د لس سعودي پوځیانو د ایستلو پرېکړه شوې چې د امریکا متحده ایالتونو پوځي اډو کې پر زده کړو بوخت دي تېره میاشت د سعودي عربستان یو سرتیری د فلوریډا ایالت په یوې پوځي اډه کې درې امریکایي سرتیری په ډزو ووژل رسنۍ وایي د امریکا متحده ایالتونو له خاورې ایستل کېدونکي سعودي سرتیری سخت دریځو ډلو سره په اړیکو د کم عمره ماشومانو د لوڅو فلمونو په لرلو تورن دي د همګړۍ په امریکا متحده ایالتونو کې کابو اته سوه پنځوس سعودي پوځیان پر پوځي زده کړو بوخت دي او د ایراني ځواکونو لخوا د اوکراینې مسافر وړونکې الوتکې د ویشتلو له امله د ایران پر حکومت داخلي او بهرني انتقادونه مخ په ډېرېدو دي د تهران د پوهنتونونو سلګونو محصلینو تر دې پېښې وروسته لاریون کړی او غوښتنه یې کړې چې د پوځي مشران باید د دې سترې تېروتنې له کابله استعفا وکړي بل خو د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایراني اعتراض کوونکي زړور بللي او هغوی سره یې د ملاتړ ژمنه کړې ده ډونالډ ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه د ایران حکومت ته خبرداری ورکړی چې نړۍ یې څاري او اعتراض کوونکي باید ونه ځپل شي ایراني ځواکونو د اوکراین دغه مسافر وړونکي الوتکه د جنورۍ په اتمه د امریکا متحده ایالتونو د کروز توغندي په ګمان وویشتله او یو سلو شپږ او یو سپرلی یې ووژل شوې اوسنۍ خبرې ټولګه مو په همدې ځای پای ته رسېږي له ملتیا او مننه کوم تر بیا د خدای پامان